pregătită de Zotie Murezi. Spari dua të rishpre blersimin ton dhe falenderimet për qeverin Gjermane, vetëm në këto seancat para të ti sesioni, po thuaj se në të gjitha seancat plenare ka pasur gjithmon një marveshje me Gjermanin. Kjo është një marveshje tjetër që të regon qartë nivelin shumë të mirë të lartë të bashkëpunimit dërmjet dy qeverive, marveshja për energjin vjen vetëm pasi në sansën e kaluar kishim përsëri dy marveshje tjera njëra ndërto për të rritur investimet në konviktet se të se angazhimi jyn në paktin për universitetin është një angazhim themelor e që duhet i garantoj sot gjithë studentët që jo vetëm që do të shëndrojmë fjalë për fjalë angazhimit, por sigurisht do të ashtojmë vëmëndjen tonë për ta. Ndërko, që duhet them që Gjej Rastin të falenderoj edhe ambasadën Gjermane këtu në Tiran për një deklarat shumë qartë për saj përket gjithë shka ka ndodhur në Shqipri gjatë ditëve të fundit apo javëve të fundit, ku ndërto më rëndësishme është angazhimi i Qeveris Federale Gjermane për të vazhduar, të bashkëpunoj me qeverin aktuale legjitimuar në mënyrë demokratike dhe mbajtëse të mandateve në kuvënd. Dhe kur flasë për mbajtësit e mandateve në kuvënd, sigurisht kolegu parafolios është një kolegë i opozitës, kritika që ngriti ndaj qeveris për qështjen e administrimit të situatës me në zënsin bulqis meritojnë zonja ministre një vëmëndjet dhe qant, dhe sikur se jam shumë i sigur që edhe deputetet tjerë të opozitës do të vjojnë, të luajnë rolin shumë të rëndësishëm që një opozit ka në kuvëndin Shqipëris. Opozita ka plot instrumenta në kushtetut dhe regullore të cilat duen përdorë sepse roli opozitës demokraci është kontrolori i qeverisë. Zodi Kuretar, kolleg deputet, do doja nga kjo foltore. Ti drejtojësha personalisht lullëzim bashës si nëzitësi dhe orkestruësi kryesor i dhunës opozitare sot në kuvënd. Kushdo e mbështet thjesht vetëm se largon Shqiprin nga Europa dhe nëzit destabilitetin në vënd. Edhe sot, të eksa deputet, qydetarë, punojës policisë shtetit, mund të goditen nga urdrat qore të lërëzim bashës. Shqiptarët nuk kanë parë kur një lider opozite që të bëjë thirje të hapur për të goditur forcat e rendit dhe institucionet. Shqiptarët nuk kanë parë kur që me urdra politik të goditen deputetet. Asë njëherë më parë në gjithë të vite nuk janë goditur deputetet me urdra të kryetarve të partive. Dhe, ajo që duhet ndaj me ju, e me gjithë shqiptarët, sot lullëzim basha, po silet tipikisht si një huligan në një ndeshje futboli. Dhe parë nga kykën vështrim, djegja mandatit, po ju athem, nuk është fare një humbje për demokracin, pasi politikant pa përgjeshëm si puna e lullëzim bashës, asë duke meritojnë besimin e shqiptarve dhe asë duke meritojnë të jenë parlament. Por sigurisht, Shqipëria nuk e meriton një kretarë të partiz demokratike në detyrë si lullëzim basha, asë edhe jashtë kuvëndit Shqipëris në rolin e huliganit, pasi Shqipëris i duhet të ecë për para, ndërsa dhuna në këthen shumë, shumë pas në ko. Mjaftë ko kemi humbur derim të një. Ta shumët gjitha maskat kanë rënë, ata që vranë protestuësit para 8 vitesh, ta një duan të vinë prapë fuqi për mes forces dhe dhunës. Politikanët e vjetër të friksuar nga drejtësia e reqë po vjenë, janë bërë gjithë bashkë. Luli, Saliu, Monika, 
për nëmbrojtur interesat e tyre personale, si gjithmon, vetë se në kurris qiptarve dhe të interesave të qiptarve. Akte tila dhuna, dhune nuk kanë në zjetë përbashkët me aspiratën europiane qytetarve qiptarë. Dhe për këtë arsye, në prak protestës shtunës kaluar, partneret tanë Amerikanë dhe ata Europianë e kanë dekura juar, qartësis pjeshmarin, jo vetëm duke i bërë thire qytetarve për të mosjën pjesë e protestës, por edhe duke nënvizuar dhe njerë faktin se Shqipria ka një parlament dhe një qeveri legjitime, të dalla nga zidet e 2017-ës të njohra ndërkomtarisht e të certifikuara si zjedhjet më të mira të zhvilluar në Shqipëri në 27 vitet e fundit. Aleatët kërësorë të Shqipëris, jo vetëm që dënojnë bjegjën e mandateve dhe braktisën e institucionën nga opozita, por rinë kura jënë fort, debutetet e rinë të opozitës që kanë zhidur të jenë përgjeshëm duke pranuar mandatet dhe përfajsimin e qytetarve që kanë votuar për forcen e tyre politike. Akuzat e lullëzim bashës sot nuk i beson askush, por ato se bashku me aktet e dhunës synojnë të nëzinë fëtyrën e Shqipëris dhe gjithë Shqiptarve. Sot paguajmë gjithë bashku një kosto në raport me imajin e vëndit tonë dhe sigurisht rezikojmë integrimin e Europian. Dhe që shumë rëndësishme nga dajtësimin e rritjes ekonomike, ullje në numëri turistve që vizitojnë Shqiprinë dhe si përmarësve të huaj që zhjën të investojnë këtu këtë këne. Vedëm e vedëm, sepse Lullë Zimbasha dhe Monika Kryemadhi kanë kuptuar sa ta janë humbës që nuk mund të fitojnë zhjëdhjet, pasi askush nuk i beson më. Në 2017-ën kontroluan dhe morën për mes i marveshje gjysmën e qeveris. Nga zëvëndës Kryeministri, 6 ministra, drejtorin e përgjithshëm të aluizni, drejtorin e përgjithshëm të shëhes, një zotë e di sepse i duhe i lullëzimi të shëheja për të hyrë në zhjëdhje, dhe sigurisht plot e plot institucionet tjera. Përshirë këtu kërëtarin e këqizës. Sot jemi dëshmitar të sulmit më të mathë, që është bërë ndo njerë të ardhme të Shqipëris. Sulmit më të furishëm kundë reformës në drejtësi, dhe ndrës tonë për bashkët, në këtë pjesë salës edhe në këtë krahtë djathë të salës ku vëndit. Nëse do të fiton dhe rruga e dhunës e zidu nga basha, berisha e kryemadhi, e sigurët është që Shqipëria vetëse do të humte. Nga nga tjetër javë në kaluar, do të ju them me plotë krenari, që ne në vijim të asaj që thash në filim të fjales time për paktin për universitetin, 373 student excelent u punësuan të ashmën administrat. Ata nuk janë asë freshist, asë fërë pëdës, asë lërëist, po janë thjesht dje me vajzat shkëllqyër të Shqipëris, të cilët për mes programit tonë pun të mbarë janë të ashmë pjesë e një dialogu gjithë përfshirës mes studentve dhe qeverisë. Kjo është prova më mirë që të shfarë mund të arrijet për mes dialog, dialog dhe vedëm dialog. Dhe në këtë kontekst, do rajone shtrirë për dialog me opozitën është gjithmon e vleshme. Asë njëherë një historinë e vetë partia socialiste nuk ka qenë kur dialogu, por si që kemi thënë edhe në këtë salë, dialog po, negociata në kurrisë demokracisë dhe të parimeve kushtetuës e të vëndin nuk ka. E në këtë kontekst për sëri, dua që me deputet të rinjë të opozitës, të vjojmë dialogun shumë të rëndësishëm për punën që duhet Shqipëria të kryej dherë në qërëshor 2019, pra në këtë qërëshor përsa i përket procesit të rëndësishëm të hapjes negociatave, por në dërdetyrat e shpisë që kemi të miratimit të kodit zjedhore. Ne duhet dëruar deputet të opozitës ta miratojmë kodin zjedhore. Dialog me partinë demoratike, dialog me levizin socialiste për integrim, me të shdo parti tjetër. E në këto kontekst, do doja që tiftoja së shpejti një të rejes të rëndësishme për saj përket kodit zjedhore. Kolegë, sot opinioni publikë është njërë me refuzimin e kryetarit partiz demoratike për të parashitur në institucionin e progurisë. Kur para dy javësh, tre javësh, ne thonim këtu në kuvënd, që e kanë halin të reforma në drejtësi, pra ndaj për i lenë mandatet, shumë kush, ma dje dhe 
një pjesë e atyre që paguen për dhën opinione, se opinione në fakt duen dhën falas, por një pjesë atyre që paguen për këtë pun të thanë, po të shlidhe ka reforma në drejtësi me lënjën e mandatër. Sot, Shqiptarët kanë marë për gjigjen. Sot, Lullëzim Basha ka refuzuar të paracitet para prokurorve në një jetim. Ky është rasti parë. Ky është rasti parë. Se si, kryetari i opozitës, pasi pas ka lënë mandatin për hirë të interesave të vëndit dhe jo për blokua reformën në drejtësi, tregon qartë që nuk respekton dëtyrimin që ka qëto shtetas nga presidenti Republikës, kryetari shtetit, deri të ka ime i thjeshti, që në rast se thiret nga institucioni progurisë nuk mund vëshë dëngja. Dhe kjo është suetim i bërë sot publik nga partia demokratike e që unë e kam këtu, nuk mund tjetë arë suetim për të fshehur nga një jetim i cili nuk po kryhet vetëm nga progoria e Shqipëris, por po kryhet një kosisht edhe nga departamenti drejtsis së shtetet bashkuarat Amerikës dhe nga autoriteti drejtsis së Skotsis. Si mund të gudzoj dhe si mund të pretendoj që ta besojnë Shqiptarët lullëzim bashën kur progoria e njofton për ta marrë në pyetje për ta marrë në pyetje për një qështje që i ka lënë të pak të ngoj hapur mi shtanë përëndimorë, për të mos tënë të shqetsuar të sigurisht se si, kërëministrin hije, kërëtari opozitës është kërëministrë hije në gjdo vënd demokratik, pas këshjen dy vite më parë i sponsorizuar me para që nga jetimi i medjave më prestigjose e investigative amerikane, si Mother Jones, po dhe New York Times, se saliu ju e dini të shklerësim ka pasur për New York Times, të eksa unë dhe rion brace i ngrinim shkrimet e New York Timesit për historit e vjetrat saliut, ndërko që kryet tim sot, po kryet nga institucionet e drejtsis së shtetet bashkuat Amerikës. Jam plot 950.000 dolar, nga cilat, Lullë Zimbasha ka rritur të justifikoj asë 10% tyre. 90% e kësaj 950.000 dolarve janë të pa justifikuarë, sepse nuk kanë dalë nga Shqipëria, nuk kanë dalë nga finansat e partijës demokratike. Dhe, jo më lërkë se dje, një televizion komtar ka vijuar investigimin këtu në Shqipëri dhe të regon që janë dhe dy rusë shteta se rusë e tjera të përfshira në pronësin e këtyre kompanive guatsk që nga dashuria e madhe për lullëzimin, nga shprehja e gadishmëris për të mbështetur, pas kanë përzjedur të mbështesin lullëzim bashën për të financuar fushatat e nëzirjes faqes Shqipëris në mediat ndryshme amerikane. Apo dhe fushatën e promovimit të liderit në zbritje të partis demokratike. Dhe sot, sot, të eksa gjithë shqiptarët presin që drejtsia e re të shoh të japi rezultatet e para, kemi shprehen më kupti plot të refuzimit është për sëritës, ju shmank jetimit dhe më pas gjukimit në aferën e rrugës kombit vetëm duke quar për dit recetën e mjegut apo lejen nga mjegu se ishte shumë smure nuk mund shkom. Apo dhe rrugët ja shtetit si Ministri Jashme. Dhe një ndër arsyet në bitin 2007-të, se u katapultuar Ministrinë e Ashme, ishte pikërisht për të siguruar sa më shumë rëgukët ja shtetit për t'ju shmangur drejtsit. Edhe sot që do t'ishte para progoris, shpiku një rëgukët ja shtetit ku ishte njoftuar që do t'ishte Gert Bogdani dhe nuk do t'shkon dhe fare Lullë Zimbash. Kjo është shpreja më kuptim plot. Ku s'ka pasur dushime se Lullë Zimbasha, Sali Berisha dhe Monika Kryemali lanë mandatet për 
halin e shqiptarve, sot ka marë përgjigje i lanë mandatet vetë se për halin e tyre. I lanë mandatet sepse ata kanë frik nga reforma ndrejtësis. Ata kanë frik nga drejtësia e rejë që polim. Ju e një kundushtarë tanë. Kjo nuk e luan as topu. Por, duhet jo themë që për mua, si kryetari grupit të shumicës parlamentare, duhet jo themë që ne jemi gatshëm të dialogojmë me ju, jemi të gatshëm të punojmë zbashku në interes të vëndit, sigur se jam shumë i sigur që ju do t'i përdorni gjithë mekanizmat parlamentar për të kontroluar shumicën, për të kontroluar qeverinë. Fajnë derit. Fajnë derit, Zotin Bala, fjala për Zotin Murizi, pregatitët Antone Radima.